ശ്രീസക്കര ജോർജ് ശ്രീ ഹരിദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു തിരക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് ഈ അന്വേഷണം എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണമല്ലേ അഭികാമ്യം സി ബി ഐ വരട്ടെ കാരണം കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിലെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സി ബി ഐ പോലുള്ള ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തെളിവുകൾ ഉള്ള തെളിവുകൾ പോലും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ആ പ്രശാന്തനെ കണ്ണൂർ പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടയച്ചു ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത് പ്രശാന്തിനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിലും പറഞ്ഞു പ്രശാന്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായി പ്രശാന്തം പറഞ്ഞേനെ ആരൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ കൾപ്രിറ്റുകൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രശാന്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അല്പം കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ടൈം തരണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് യെസ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഈ ഒരു ക്രൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് അഫ്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓടിപ്പോകുന്ന പ്രതികളാണ് ഇതിപ്പം നോക്കിയപ്പം പത്രക്കാർ വന്നപ്പം വാദി ഓടുവാണ് അതൊരു പെക്യുലർ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ആണ് അത് സംശയങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു പരാതിക്കാരൻ ജനുവിനായ ഒരു പരാതിക്കാരന് മീഡിയയിലെ ആരാകട്ടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു കൂടാനും ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്ത് പറയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക ചിലപ്പോൾ കേസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഇത്രയേ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി കേസ് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഇപ്പം കേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്ന് മാന്യമായി പറയാമായിരുന്നു അതിന് പകരം തോമസ് കുട്ടിയെ വിട്ടോടാ വിട്ടോടാ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഓടുവാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ജനത്തിന് ചിരി വരുക കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിക്കാരൻ അഴിമതി കേസിലെ പരാതിക്കാരൻ ഓടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓടുമ്പോൾ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഒരു അമൻമെൻറ്റിൽ അതായത് സെക്ഷൻ നയനിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ അത് പോലീസിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് അലീജസ് കൊയേഷൻ മേക്സ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ദ പോലീസ് ഓർ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗ് ഏജൻസി വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് എ ബ്രൈബ് അണ്ടർ കമ്പൽഷൻ ഞാൻ സി ബി ഐ അക്കാഡമി ഗാസിയാബാദിൽ കറപ്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ഗവേണൻസിൻ്റെ കോഴ്സിന് ഞാൻ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുത്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൈബ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അഴിമതിക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുത്തില്ല അവൻ്റെ കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം ആക്ടിനകത്ത് പറയും അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് കമ്പൽഷൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കമ്പനി ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാർക്ക് ഒന്നും ഈ നിയമമൊന്നും അറിയത്തില്ല സർക്കാർ ഈ പി സി ആക്ടിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവർക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ബോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അല്ല പറഞ്ഞത് നിയമത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾ വിജിലൻസിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കാൻ പറയണം അപ്പോൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹ ബ്രൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് കമ്പൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തിനാവും അവിടെ ആണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പകരം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പി സി ആക്ടിന്റെ മുപ്പത് വകുപ്പിൽ ഒരിടത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധികാരം അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം കോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആകെയുള്ളത് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അല്ല അതിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങ് പറയട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതി കൊടുക്കേണ്ട വിജിലൻസ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആക്ട് പ്രകാരമില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാനായി
ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈം സീനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി ഒരാളെ കൊല്ലുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഓരോ ഗോൾ അടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പോലെ അപ്പുറത്തൊരു വിക്കറ്റ് വീണു ആഭ്യന്തര വകുപ്പില് എ ഡി ജി പി അജിത്കുമാർ പുറത്തായി ഇപ്പുറത്തൊരു എ ഡി എമ്മിനെ തട്ടണം റവന്യൂ ഭരണവും മോശമാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാണ് കാരണം വിജിലൻസിൽ അധികാരം ഉള്ളത് വിജിലൻസിൽ പോകാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി അയച്ച് കോൺട്രവേഴ്സി ആക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇതുവരെ ആയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ച അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല ആ മരിച്ച ആളിന്റെ അമ്മ സി പി എമ്മിന്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് ആയിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല ഏത് വീട്ടിലും പോകണം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായതാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖർ ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ വിധവയുടെ അടുത്തും അവരുടെ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തും പി എസ് നിന്ന ഒരു മുഖം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ മൊത്തം പേരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു മരണം എല്ലാവരെയും കീഴടക്കുവാണ് ആ കീഴടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഇതിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരുടെ ധാർമികമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ആര് പോകട്ടെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പോകേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ആയിരുന്നു വരുന്നത് ഗവർണർ പോകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നു പക്ഷെ ആര് പോയാലും ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു അല്പം ആശ്വാസം ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ മൂക്കി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഐ എ എസ്കാരനുണ്ട് അരുൺ അത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മഹത്വം അറിയില്ലേ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഐ എ എസ് കളക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തെ കളക്ടർമാരെല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ മൂക്കും ചോർന്ന് ഇരിക്കുവാണ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അപ്പൊ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണം അല്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മോശമാണെങ്കിൽ അന്നേരം പറയണം ഇനി പോകുന്നിടത്തൊന്നും വേണ്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ നന്നായി ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം കുഴപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ പറയണം അദ്ദേഹം നല്ലവനാണെങ്കിൽ അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അത് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് മിസോറിയിൽ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ലീഡർഷിപ്പിന് പിന്നെ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമി പോയിട്ടുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മിണ്ടുന്നില്ല നാക്ക് വേൾഡ് ബാങ്കിലോ എ ഡി ബിയിലോ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് പണയം വെച്ചോ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസ് കാരുടെ എന്താണ് ജോലി അവർക്ക് പ്രധാന പരിപാടി തിരുവാതിര കുച്ചിപ്പൊടി കെട്ടിപ്പിടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുവാണ് ഇതൊക്കെ നാണങ്കേടല്ലേ ആ കസേരയുടെ മഹത്വം ഒന്നും ഒക്കെ അവരുടെ മുൻഗാമികളായ വലിയ മനുഷ്യര് അവരൊക്കെ ഇരുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്ന് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ള ജനങ്ങളുള്ള സേവനമാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം മണ്ണ് മണല് ഈ ഭൂമി തരംമാറ്റൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോസീവ് പെട്രോൾ പമ്പ് ആംസ് ആക്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം ബ്രൈബ് ഉണ്ട് വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ് കളക്ടർ വിളിച്ചു കൂട്ടണം കളക്ടറെ ഒന്നിലും ഫോർബിഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ സെക്ഷനിലുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ അവിടെ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ എസ് ആർക്കൊക്കെ തമാശാണ് ഇവര് ഈ സോഷ്യൽ മിംഗ്ലിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ ജനകീയമാകുന്നു ഒക്കെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പണ്ട് ഡബ്ല്യു ആർ റെഡിയെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചു അയ്യങ്കാളിപ്പട ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം റോങ് സിഗ്നൽസ് കണ്ടു അപ്പൊ കലിസ്ഥാന് ഡൽഹിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്തും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇവർ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരനെ ഓടൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അവന്റെ ജീവിതം പോയി കാര്യം അവൻ സുരക്ഷിതമാക്കില്ല ഇവര് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാതെയും ഇവർ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കാതെയും ഇവർ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇവർ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പറൈറ്റി ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ഇതൊക്കെ ഇവർ പാലിക്കണം എങ്കിലേ ഇവിടെ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ സക്രി സാർ ഇതില് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം താങ്കൾക്കായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിസ്ഥാന താരൊക്കെ വരും ഈ ദിവ്യ മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരിക എന്റെ പ്രിയ അൽനബിയാരെ ഈ ഒരു 
ഒരു പിന്നെ പോലീസിന്റെ ഉരുട്ടക്കൊല അത് നെടുങ്കണ്ടം അത് പോയി അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിമാലി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അടിമാലി പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം പെരിയാറ്റ് രണ്ട് കാല് കണ്ടു പതിനാല് വർഷം അത് രണ്ട് കാലാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരാളുടെ മരിച്ചുപോയൊരു ജോസാണ് പക്ഷെ പോലീസ് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടും ഒരാളുടെ ആണെന്ന് ഡി എൻ എ പരിശോധനയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പക്ഷെ ഒത്തിരി ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അത് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാല് കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അടിമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് എടുത്തു ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോഴ് ആ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല് കാണാതെ പോയി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ് കൊലക്കേസിൽ ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കുവാണ് ഇവിടെ അൻവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം അന്തർധാരയാണ് മേജർ കേസെല്ലാം വരുമ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ എനിക്ക് മാത്രല്ല അറിയാനുള്ള താല്പര്യം പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാവും പ്രതിപട്ടികയിൽ ദിവ്യ മാത്രമായിരിക്കുമോ അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു പ്രിജൂഡിസ്ഡായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല കാര്യം സാക്ഷികളെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ പ്രശാന്തനെ പ്രശാന്തനെ വിട്ടയച്ചത് ശരിയാണോ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയണം ഇതിനകത്തൊരു ഡി ഐ ജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം സി ബി എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് എ ജെ ഹോസ്പിറ്റല് രോഹിത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോ എം ബി ബി എസ് ഫൈനൽ ഇയർ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലെ എം ബി ഷാ അദ്ദേഹം ഓർഡർ ഇട്ടു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഡോക്ടറുടെയും മകനാണ് ഏക മകൻ ആ കേസ് എം ബി ഷാ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് സി ബി ഐക്ക് കർണാടക ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് അവസാനം ആ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി താമസിച്ചു പോയെന്ന് ഈ താമസിച്ചു പോയത് പൊക്കാനാണ് സി ബി ഐയുടെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ചെയ്യാത്ത ആളിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ കാണുമോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് അറിയിച്ചാൽ അപ്പം പണ്ട് ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് നാഗമ്പടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ശശികല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചുകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ കേസിനകത്ത് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വന്നിട്ട് ഹൈക്കോടതി പ്രതി വിട്ടു നമ്മുടെ പേര് കേട്ട തച്ച ടോമിൻ തച്ചങ്കിരി അന്ന് കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ പ്രോപ്പർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീമിനെടുക്കണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലില് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു ഡെത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം വേണം സയൻസിൽ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ളവര് സി ബി അക്കാഡമിയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിലും സിംഗപ്പൂരിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പിന്നെ ടെക്നിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണം അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നമ്പർ വൺ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കേരളം നമ്പർ വൺ ഇപ്പൊ കേട്ട നമ്പർ വൺ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ ഒരു ടീമിനെ വിട്ടേക്കുവാണ് അവിടെ ഏതാ ഈ പറയുന്ന ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കാരൻ പെർമനന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ കൊടുത്തേക്കുവാണ് റോങ് റിപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് ഡി എം ഇ ക്ക് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒന്ന് ഞൊടിച്ചാൽ അവിടുന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഫയലുമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെ ഡി എം ഇയുടെ ഓഫീസിലോ അല്ലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ വരും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മല മമ്മോദിന്റെ അടുത്തും പോകാം മമ്മദ് മലയുടെ അടുത്തും പോകാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്തിനാണ് മോക്കറി ഞങ്ങൾ ഞാൻ വിജിലൻസിൽ ഇരുന്ന ചിലരൊന്നും തരാതിരിക്കും നമ്മൾ ഉടൻ ഉടൻ തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കും അവർ തരും തന്നില്ല വിജിലൻസിൽ കൊടുക്കുകയാണെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിപ്പിച്ചാലേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിൽ പഠിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരനാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗവേഷണം നടത്താൻ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് അപ്പൊ ആ നവകേരളത്തിന്റെ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വർഷോപ്പിൽ എങ്ങണ്ട അതേ കയറ്റി ടീമിനെ വിടാം എന്ത് പരിതാപകരമാണ് ലജ്ജാകരമാണ് ഓക്കെ